எலக்ட்ரிசிட்டி டாபிக் போல எலக்ட்ரிசிட்டி நிறைய பேர் நீங்க என்கிட்ட கேட்டதுனால உங்களுக்காக நான் அப்லோட் பண்ணிருக்கேன் ஏ டு ஜெட் டாப் டு பாட்டம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கவர் பண்ணியிருக்கேன் வாங்க பார்க்கலாம் எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படின்னா ரெண்டு வகை போடுவோம் எலக்ட்ரிசிட்டி ஸ்டாட்டிக் எலக்ட்ரிசிட்டி கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி ஸ்டாட்டிக் எலக்ட்ரிசிட்டின்னா ரெஸ்டட் சார்ஜஸ் அப்போ சார்ஜஸ் வந்து எப்படி இருக்கும்னா ரெஸ்டில் இருக்கும் சரிங்களா அப்போ கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படின்னா சார்ஜஸ் வந்து மோஷனில் இருக்கும் அதாவது நடந்துகிட்டே இருக்கும் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி சரிங்களா அப்போது நம்ம ஸ்டாட்டிக் எலக்ட்ரிசிட்டியில் என்ன படிக்கிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக் எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் பற்றி நம்ம படிக்கணும் எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் எப்போ வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா லெவன்த் டுவெல்த்தில் நீங்கள் படிப்பீங்க அதை பார்த்தோன்னா டீட்டெயில்ஸ் அப்புறம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் சரியா இப்போ நம்மளுக்கு தேவையானது வந்து கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி மோஷன் ஆஃப் சார்ஜ் இப்போ நம்ம அதை தான் பற்றி படிக்க போகிறோம் சரிங்களா சரி எலக்ட்ரிசிட்டின்னா என்ன எலக்ட்ரிசிட்டின்னா ஒரு ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜ் என்ன ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜ் என்ன ஃப்ளோ ஆகுது சார்ஜ் ஃப்ளோ ஆகுதுன்னா அது என்னது அது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான்ஸோட ஃப்ளோ அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா எலக்ட்ரான் தேதியில் என்ன ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து மூவ் ஆகுது அப்படி எலக்ட்ரான்ஸ் மூவ் ஆகும்போது அதில் வந்து சார்ஜ் வருது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரி எலக்ட்ரான்ஸ் மூவ் ஆகுது அதில் சார்ஜ் வருதுன்னு சொல்கிறீங்க எலக்ட்ரான்ஸ் எதில் இருக்கு எலக்ட்ரான்ஸ் எதில் இருந்து எப்படி மூவ் ஆகுது இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாம் வரும் இல்லையா எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஆட்டமில் இருக்கு சரிங்களா ஆட்டமில் வந்து நம்மளுக்கு மூணு பொருள் இருக்கு நியூட்ரான் புரோட்டான் எலக்ட்ரான் சரிங்களா இந்த நியூட்ரான் புரோட்டான் எலக்ட்ரானில் எலக்ட்ரான் மட்டும்தான் மூவ் ஆகுது சரிங்களா மற்ற புரோட்டானும் நியூட்ரானும் உள்ளே இருக்குது இப்படின்னா முட்டை கருவு மாதிரி கருவுக்குள்ளே என்ன இருக்குது புரோட்டானும் நியூட்ரானும் இருக்குது அந்த வெள்ளையில் என்ன இருக்குது எலக்ட்ரான் இருக்குது சரிங்களா எலக்ட்ரான் என்ன பண்ணுதுன்னா பார்த்திங்கன்னா கான்சன்ட்ரிக் சர்க்கிள் அடுக்கடுக்கான சர்க்கிள் இருக்குது அந்த சர்க்கிளில் சுற்றி வந்துட்டே இருக்குது இதை நான் உங்களுக்கு அடுத்த பிக்சரில் நான் உங்களுக்கு காம்பேன் நான் ஆட்டம் எப்படி இருக்குது எலக்ட்ரான்ஸ் எப்படி சுற்றி வருது அப்படின்னு காம்பேன் நான் இது என்ன ஆகும்னா இந்த ஆட்டமை பொறுத்த வரையும் ஒரு வைப்ரேஷனுக்குள்ளே இருக்கிறத மட்டும் தான் பிடிச்சி வைக்கணும் நீங்கள் சோலார் சிஸ்டம் பார்த்துக்கோங்க சோலார் சிஸ்டத்தை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சோலார் சிஸ்டத்தில் எல்லா பிளானட்ஸும் சூரியனை சுற்றி வருது சரிங்களா ஒரு கான்சன்ட்ரிக் சர்க்கிளில் இருந்து சுற்றி வந்துட்டு இருக்கு ஏன் அது கீழேயும் விழுக மாட்டேங்குது அது வேற மாதிரி அந்த அந்த அதே போர்ஷனில் ஏன் சுற்றி வரணும் தள்ளி கூட சுற்றி வரலாம் இல்லையா ஏன் வரிசையாக அப்படி கரெக்டாக சர்க்கிள் சர்க்கிளாக சர்க்கிள் சர்க்கிளாக அது என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வைப்ரேஷன் அந்த வைப்ரேஷன்ஸில் சுற்றி வருது சரி இதில் நான் என்ன சொல்ல வர்றேன் அப்படின்னா சுற்றி வர எலக்ட்ரான்ஸ் அதாவது கடைசி லேயரில் இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸை நம்ம ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அது என்ன பண்ணுன்னா ஒரு கண்டக்டரில் இருக்கும்போது இப்போ கண்டக்டர் அதுக்கு தேவை ஒரு கரண்ட் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகணும் ஒரு சார்ஜ் ஃப்ளோ ஆகணும்னா எதில் ஃப்ளோ ஆகும் அப்படின்னா கண்டக்டர்ஸில் ஃப்ளோ ஆகும் எப்படி ஃப்ளோ ஆகும் அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி நான் உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோவில் நான் ட்ராயிங் வரைஞ்சி இன்னும் டீட்டெயிலாக சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இதை நான் வாயில் சொல்கிறேன் பார்த்திங்கன்னா கண்டக்டர்ஸ்க்குள்ளே ஆட்டம்ஸ் இருக்குமா அந்த ஆட்டம்ஸ் நெருக்கு நெருக்கமாக இருக்கும் சரிங்களா அப்போ அந்த கடைசி லேயரில் ஃப்ரீயாக சுற்றிட்டு இருக்க எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன பண்ணோம்னா தவ்வி 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 அடுத்த அடுத்த எலக்ட்ரான்ஸ்க்கு மூவ் ஆகும் இப்படி மூவ் ஆக மூவ் ஆக மூவ் ஆக அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஃப்ரீயாக சுற்ற ஆரம்பிச்சிடும் மற்ற எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் ஹவுஸ் அரசில் உள்ளேயே இருக்கும் அந்த கடைசியில் இருக்க அந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் மட்டும் மூவ் ஆகும் அது எங்கே நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய ஆட்டம்ஸில் தான் நடக்கும் சின்ன சின்ன ஆட்டம்ஸில் என்ன ஆகும்னா ஸ்ட்ராங்காக பிடிச்சிருக்கும் எலக்ட்ரான்ஸை அப்போது பெரிய பெரிய ஆட்டம்ஸில் அதில் தான் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் நான் அதை உங்களுக்கு நல்ல டீட்டெயிலாக நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் அப்போ கண்டக்டர்ஸில் என்ன இருக்குது பெரிய பெரிய எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது சாரி பெரிய பெரிய ஆட்டம்ஸ் இருக்குது பெரிய பெரிய ஆட்டம்ஸ்னால எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன ஆகுது ஃப்ளோ ஆகுது சரிங்களா அப்போது மெட் மெட்டீரியல்ஸ் தட் அலோஸ் சார்ஜ் டு ஃப்ளோ அதுக்குள்ளே அந்த எலக்ட்ரான்ஸை மூவ் பண்ண அலோ பண்ணுற அந்த விஷயத்த கண்டக்டர்னு நம்ம சொல்கிறோம் அது எதுக்கெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுது மெட்டல்ஸு அலாய்ஸு அலாய்ஸ்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அலாய்ஸ் வந்து ஸ்டீல்ஸு அது வந்து எப்படின்னா ஓரளவுக்கு கரண்ட்டை வந்து அதுக்குள்ளே அலோ பண்ணும் மற்றபடி ஃபுல்லாக கரண்ட்டை வந்து அலோ பண்ணாது ஓரளவுக்கு கண்ணாடி இருக்குது பார்த்தீங்களா இப்போ ஒரு கண்ணாடி இருக்குது எப்படி
பாத்தீங்கன்னா இந்த கண்டக்டர் நம்ம சொல்லுவோம் இந்த கண்டக்டர்ல பாருங்க காப்பர் காண்ட காப்பர் கண்டக்டர் இந்த உள்ள இருக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த காப்பர் ஒயர் இது வந்து கண்டக்டர் கரண்ட்டை வந்து இது மூலமாக தான் கண்டக்ட் பண்ணும் வெளியே பார்த்திங்கன்னா பிளாஸ்டிக் கொடுத்துருப்பாங்க பிளாஸ்டிக் வந்து இன்சுலேட்டர் ஏன் அப்படி ஒயர் அமைக்கப்படுறாங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஷாக் அடிக்கூடாது இல்லைங்களா அதனால வெளியே வந்து இன்சுலேட்டராகவும் இந்த பிளாஸ்டிக் வந்து இன்சுலேட்டராகவும் உள்ளே இருக்கிற அந்த காப்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டக்டராகவும் இருக்கும் நம்மளுக்கு சரி வாங்க அதை தான் நான் எழுதிருக்கேன் இன்சைடில் வந்து என்ன இருக்கும் கண்டக்டரும் அவுட் சைடில் வந்து இன்சுலேட்டரும் இருக்கும்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் சரி வாங்க அடுத்தது பார்க்கலாம் இப்போ இந்த கீழே இருக்க லைன் கொடுத்துருக்கோம் இன்சைட் த ஒயர் கண்டக்டர் அவுட் சைட் த ஒயர் இன்சுலேட்டர் உள்ளே வந்து கண்டக்டர் கரண்ட் பாஸ் ஆகிறதுக்கு அந்த காப்பர் கம்பி கொடுத்துருக்கு வெளியே வந்து பிளாஸ்டிக் கொடுத்துருக்கு சரி வாங்க அடுத்தது பார்க்கலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஆட்டம் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன்னா இல்லையா ஆட்டம் உள்ளுக்கு வந்து ப்ரோட்டானும் நியூட்ரானும் இருக்கு வந்து எலக்ட்ரான் சுற்றி வந்துட்டு இருக்கு இந்த எலக்ட்ரான்ஸில் கடைசியில் பாருங்க ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ் பெரிய எலக்ட்ரான்ஸில் பெரிய ஆட்டமில் இருக்கு பாருங்க இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ் தான் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் ஏன்னா அதனால பிடிச்சி வைக்க முடியாது ஆட்டமுக்கு அவ்வளோ சக்தி இருக்காது இந்த எலக்ட்ரான்ஸை வந்து விட்டுரும் எப்பவுமே பாண்டிங் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் தான் அந்த எலக்ட்ரான்ஸை வந்து பிடிக்க முடியும் இப்படி ஒன்று ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸை வந்து ஆட்டம்னால பிடிக்க முடியாது இந்த மாதிரி ஆட்டம்ஸ் எல்லாம் ஃப்ரீயா ஃப்ரீ இந்த மாதிரி எலக்ட்ரான்ஸ் தான் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ்னு நம்ம சொல்கிறோம் சரிங்களா ஹவு டு மெட்டல்ஸ் கண்டக்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி எதனால வந்து மெட்டல்ஸ் ஒன்னால எலக்ட்ரிசிட்டி கண்டக்ட் பண்ண முடியுது நான் சொன்னது தான் உங்களுக்கு ஃபார் ஃபார் எனி மெட்டீரியல்ஸ் டு பிகம் குட் கண்டக்டர் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி தே மஸ்ட் பொசஸ் ஃப்ரீ சார்ஜஸ் கேரியர்ஸ் ஃப்ரீ சார்ஜஸ்னா அவங்ககிட்ட என்ன சொல்லியிருக்கேன் எலக்ட்ரான்ஸ் தான் ஃப்ரீ சார்ஜஸ் எலக்ட்ரான்ஸோட மோஷன் தான் சார்ஜ்னு நம்ம சொல்கிறோம் எலக்ட்ரான்ஸோட மூமெண்ட்டு தான் நம்ம சார்ஜ்னு சொல்கிறோம் அப்போ அந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் எதில் இருக்கோ அந்த ஆட்டம்ஸை வச்சிருக்கிற அந்த கண்டக்டரில் தான் கரண்ட்டு பாஸ் ஆகும் அப்போது மெட்டல்ஸ் கேரிஸ் லார்ஜ் ஆட்டம்ஸ் அதாவது மெட்டல்ஸில் வந்து அதை காப்பர்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா லார்ஜ் ஆட்டம்ஸ் இருக்கும் அந்த ஆட்டம்ஸில் வந்து ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் நிறையா இருக்கும் அப்போது ஒன்று ஒன்று இருக்கும்போது ஆட்டம்ஸை விட்டு தவி 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 அந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் இதைத்தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா குட் கண்டக்டர்ஸ் ஓகே நான் மெட்டல்ஸில் எப்படி இருக்கும் சின்ன சின்ன ஸ்மால் ஆட்டம்ஸ் இருக்கும் அந்த ஆட்டம்ஸில் ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்கும் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அந்த சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதை தான் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அதை வச்சு தான் என்ன ஆகும் அந்த ஆட்டம்ஸ் அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து மூவ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த ஃபோர்ஸ் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறதுனால நான் மெட்டல்ஸில் சின்ன ஆட்டம்ஸ் இருக்கிறதுனால தள்ளி தள்ளி வேறு இருக்கும் ஆட்டம் ஆட்டம்ஸ் வந்து தள்ளி தள்ளி இருக்கும் சின்னதாகவும் இருக்கும் அதனால் அங்கே வந்து கரண்ட்டு பாஸ் ஆகுது கரண்ட்டு பாஸ் ஆகுது கரண்ட்டு பாஸ் ஆகலை இது இவ்வளோதான் லாஜிக் எதில் வந்து ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் நிறையா இருக்கும் இந்த ஐ மீன் காப்பரில் வந்து ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் நிறையா இருக்கும் ஆட்டம்ஸ் வந்து நெருக்க நெருக்கமாக இருக்கும் பெருசாகவும் இருக்கும் அப்போது எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஃப்ரீயாக மூவ் ஆகும் அதில் அதை கண்டக்டர்னு நம்ம சொல்கிறோம் இன்சுலேட்டர்ஸ் என்ன சொல்லுவோம் குட்டி குட்டி ஆட்டமாக இருக்கும் தள்ளி தள்ளி இருக்கும் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து மூவ் ஆக முடியாது சுத்தத்தான் முடியுமே தவிர வேறு இடத்துக்கு எங்கேயுமே மூவ் ஆக முடியாது அந்த ஃபேமிலிக்குள்ளே வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கிற மாதிரி வீட்டை விட்டு வெளியவே போக முடியாது அதை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா இன்சுலேட்டர்ஸ்னு சொல்கிறோம் அங்கே கரண்ட்டு பாஸ் ஆகாது வீட்டை விட்டு எந்த அந்த குழந்தை வெளியேறுதோ அதாவது எந்த எலக்ட்ரான் வெளியேறுதோ தன்னோட வீட்டை விட்டு தன்னோட ஆட்டமை விட்டு வெளியேறி இன்னொரு ஆட்டமுக்கு போய் அந்த ஆட்டமை விட்டு வெளியேறி இன்னொரு ஆட்டம் இப்படி பாஸ் ஆக முடியுதோ அங்கே கரண்ட்டு பாஸ் ஆகும் வீட்டை விட்டு வெளியே போகிறது வீட்டை விட்டு வெளியே போகாத அந்த எலக்ட்ரானால் கரண்ட்டு பாஸ் பண்ண முடியாது சரிங்களா அதாவது மோஷன் ஆஃப் சார்ஜ்னு சொல்ல மாட்டோம் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிறத போய் நம்ம எப்படி மோஷன் ஆஃப் சார்ஜ்னு சொல்லுவோம் சரி வாங்க அடுத்தது பார்க்கலாம் அப்புறம் டிரெக்ஷன் ஆஃப் கன்வென்ஷனல் கரண்ட் இது என்ன டிரெக்ஷன் ஆஃப் கன்வென்ஷனல் கரண்ட் திடீர்னு இப்படி ஒரு ட்விஸ்ட்டை அடிக்கிறீங்க கரண்ட்டுன்றீங்க கன்வென்ஷனல் கரண்ட்டுன்றீங்க ஒன்றும் கிடையாது இப்போ நான் உங்கள்கிட்ட என்ன சொல்லிட்டு இருந்தேன்னா எலக்ட்ரான்ஸோட மூமெண்ட்டு தான் சார்ஜ்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் கரண்ட் என்னென்னா எலக்ட்ரான்ஸ் மூவ் ஆனால் தான் கரண்ட்டு பாஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் இது வந்து எலக்ட்ரான் தியரி இப்போ வந்தது இதுக்கு முன்னாடி இந்த எலக்ட்ரான் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த எலக்ட்ரான் தியரி வர்றதுக்கு முன்னாடி அவங்க என்ன நினச்சிருந்தாங்கன்னா ப்ரோட்டான்ஸ் இருக்குது ப
இதுக்கு தான் டிரெக்ஷன் ஆஃப் கன்வென்ஷனல் கரண்ட்னு சொல்கிறாங்க சரியா டிரெக்ஷன் ஆஃப் கன்வென்ஷனல் கரண்ட் தான் நம்ம இப்போ வரையும் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் எப்பயுமே நீங்கள் ஃபிகர் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபிகர் வந்து ப்ளஸ்லேருந்து போகிற மாதிரி தான் டிஃபைன் பண்ணியிருப்பாங்க மைனஸ்லேருந்து போகிற மாதிரி கண்டிப்பாக சர்க்கியூட்லலாம் போட மாட்டாங்க ஏன்னா அவங்க இது வரையும் ஃபாலோ பண்ணுறது டிரெக்ஷன் ஆஃப் கன்வென்ஷனல் கரண்ட்டை தான் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஆனால் நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது எலக்ட்ரான்ஸ் தான் மூவ் ஆகுது ப்ரோட்டான்ஸ் மூவ் ஆகலைன்றது ஏன் நாங்கள் அப்படியெல்லாம் சர்க்கியூட் போடக்கூடாதா அப்படியெல்லாம் கிடையாது சர்க்கியூட் வந்து அவங்க என்ன ஃபாலோ பண்ணுறாங்களோ அதை தான் நம்ம போட முடியும் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்றக்காண்டி அவங்க அவங்க இவ்வளோ கண்டுபிடிச்சும் கூட அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி சொல்கிறது விசுவலைஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு காமிக்க முடியல ஏன்னா அதுக்கு அதுக்கான மைக்ரோஸ்கோப்போ இல்லைன்றதுனால அது ப்ராப்பராக ப்ரூவ் பண்ணால அப்படின்றதுனால தானே இதை வச்சு யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அது வந்து நம்மளுக்கு வந்து சொல்லியிருக்காங்க தியரியில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் அதுக்கான ப்ரூஃப் வந்து இன்னும் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க அதனால தான் நம்ம இப்போ இன்ன வரையும் டிரெக்ஷன் ஆஃப் கன்வென்ஷனல் கரண்ட்டை வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் சரி வாங்க அடுத்தது போகலாம் நம்ம இதில் என்னென்னலாம் படிக்கிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் பற்றி படிக்கிறோம் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் பற்றி படிக்க போகிறோம் ரெசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் ரெசிஸ்டிவிட்டி பற்றி படிக்க போகிறோம் ஹீட் ஜென்ரேட் பவர் எலக்ட்ரிக் பவர் ஓம்ஸ் லா ஜோல்ஸ் லா ஆஃப் ஹீட்டிங் ஹீட்டிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் அதுக்கப்புறம் அப்ளையன்சஸில் வந்து ஹீட் வந்து எப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகுது இதை பற்றி எல்லாத்தையுமே நம்ம படிக்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ்னால் உங்களுக்கு தெரியும் ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் இருக்குதுன்னு நம்மளுக்கு தெரியும் அந்த கீழே அந்த பிக்சரில் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் ப்ளஸ்ஸு ப ப்ளஸ்ஸு பக்கத்தில் வராது ரிப்பேர் ஆகும் ப்ளஸ்ஸு மைனஸும் என்ன ஆகும் அட்ராக்ட் ஆகும் மைனஸு மைனஸும் ரிப்பேர் ஆகும் இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறணும் சார்ஜஸ் ரெண்டு சார்ஜஸ் இருக்குது ப்ளஸ்ஸு மைனஸ்ஸு ப்ளஸ்ஸுங்கிறது ப்ரோட்டான் மைனஸுங்கிறது எலக்ட்ரான் சரி எலக்ட்ரான்ஸ் கேரிஸ் நெகட்டிவ் சார்ஜ் எவ்வளோ நெகட்டிவ் சார்ஜ் வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் கேரி பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் நைன்டீன் கொலம் அதேமாதிரி ப்ரோட்டான் எவ்வளோ கேரி பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் நைன்டீன் கொலம் சரி திஸ் இஸ் த ஸ்மாலஸ்ட் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் திஸ் இஸ் த ஸ்மாலஸ்ட் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இதை என்ன சொல்லுவோம்னா ஸ்மாலஸ்ட் பாசிட்டிவ் சார்ஜ்னு சொல்லுவோம் பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளாக வந்து சீன்னு குடிப்போம் எஸ்ஐ யூனிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொலம் அதே மாதிரி சார்ஜை வந்து எப்படி சொல்லுவோம்னா ஸ்கேலார் குவான்டிட்டின்னு சொல்லுவோம் சீரீஸ் கனெக்ஷன் இதில் பேரல் கனெக்ஷன் ரெண்டு கனெக்ஷன் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இன்னும் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் அதில் ஒரு குட்டி சம் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் இந்த சம்மெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபார்முலாஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கலாம் சரி வாங்க அடுத்துக்கு போகலாம் இப்போ தான் அந்த ஃபார்முலா கொண்டு வரேன் நான் உங்களுக்கு எலக்ட்ரிக் கரண்ட் எலக்ட்ரிக் கரண்ட்னா உங்களுக்கு என்ன சொல்கிறேன் ஒரு வயரில் கரண்ட் ஃப்ளோ அதாவது எலக்ட்ரானோட ஃப்ளோ இருந்துச்சுன்னா அதாவது எலக்ட்ரிக் கரண்ட்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகே இட் இஸ் த ரேட் அதை எப்படி நம்ம டிஃபைன் பண்ணுவோம் டிவைட் பை டைம் ரேட்னா டிவைட் பை டைம்னு அதுக்கு மீனிங் இட் இஸ் த ரேட் ஆஃப் ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் அது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டிவைட் பை ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரிக் சார்ஜோட டிவைட் பண்ணால் உங்களுக்கு கரண்ட் எவ்வளோன்னு கிடச்சிரும் அப்போ சார்ஜை நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் க்யூன் ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோமா சார்ஜை இங்கே அதை தான் சொல்லியிருக்காங்க எஸ்ஐ யூனிட்டு கொல்லம்னு கொடுத்துருக்கோம் ஆனால் சிம்பிள் க்யூன்னு கொடுக்கணும் நான் சிம்பிள் சீன் கொடுத்துட்டேன் சாரி சிம்பிள் வந்து இங்கே க்யூனு கொடுங்க சரியா சிம்பிள் வந்து க்யூ அப்போ அதோடய சிம்பிள் என்னது க்யூ சரி அப்போது ஃபார்முலா எப்படி எழுதுவோம் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் க்யூ பை டைம் டி எஸ்ஐ யூனிட் வந்து ஆம்பியர் இது எப்படி சொல்லுவோம்னா ஒரு ஆம்பியர் கரண்டை எப்படி டிஃபைன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு குளம் சார்ஜ் ஒரு செகண்டில் ஒரு சர்க்கியூட்டில் ஃப்ளோ ஆச்சுன்னா அது ஒரு ஆம்பியர் கரண்ட்டு கொடுக்கும் என்ன சொன்னேன் ஒரு குளம் சார்ஜ் ஒரு செகண்டில் ஒரு சர்க்கியூட்டில் ஃப்ளோ ஆச்சுன்னா ஒரு ஆம்பியர் கரண்டு கொடுக்கும் சரிங்களா அடுத்த ரெண்டாவது இதையே மாற்றி சொல்லலாம் ஒரு குளம் அமௌண்ட் ஆஃப் சார்ஜ் எப்போ டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் ஒரு குளம் அமௌண்ட் ஆஃப் சார்ஜ் வந்து எப்போ டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் அப்படின்னா ஒரு சர்க்கியூட்டில் ஒரு ஆம்பியர் கரண்டு ஒரு செகண்டில் ஃப்ளோ ஆச்சுன்னா நம்மளுக்கு ஒரு குளம் சார்ஜ் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் புரிஞ்சா ஒரு ஆம்பியர் கரண்டு ஒரு செகண்டில் ஒரு சர்க்கியூட்ட
கரண்ட் ஃப்ளோ வந்து காமிக்கிறதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு வந்து கேல்மினோமீட்ரு ஃபைன் பயன்படும் அது மட்டும் இல்லை இட்ஸ் ஆல்சோ த டிரெக்ஷன்ஸ் ஆஃப் கரண்ட் ஃப்ளோ கரண்ட் ஃப்ளோவோட டிரெக்ஷனை காமிக்கிறதுக்கு வந்து இது வந்து நம்மளுக்கு பயன்படுது அதே மாதிரி ஆம்மீட்டர் வந்து கனெக்டட் இந்த சீரீஸ் இட் டஸ் நாட் ஷோஸ் த டிரெக்ஷன் அது சீரீஸில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அது வந்து எவ்வளோ கரண்ட் ஃப்ளோவாக இருக்குன்னு காமிக்கணுமே தவிர கரண்டோட டிரெக்ஷன் காமிக்காது இது வந்து ரெண்டு முள் ரெண்டு ரெண்டு டைப்பாக இருக்கும் எவ்வளோ டிரெக்ஷனில் போகுது எவ்வளோ கரண்ட் போகுதுன்னு கேல்மினோமீட்டர்னால் சொல்ல முடியும் ஆனால் ஆம்மீட்டர் ஆம்மீட்டர்னால் எவ்வளோ கரண்ட் போகுதுன்னு மட்டும்தான் சொல்ல முடியும் எந்த டிரெக்ஷனில் போகுதுன்னு சொல்ல முடியாது அப்போ கரண்ட் மட்டும்தான் டிஃபைன் பண்ண முடியும் அதனால் டிரெக்ஷன் டிஃபைன் பண்ண முடியாது ஆனால் கேல்மினோமீட்டரை பொறுத்த வரையும் டிரெக்ஷனையும் டிஃபைன் பண்ண முடியும் கரண்ட்டையும் டிஃபைன் பண்ண முடியும் அப்போ ரெண்டுமே எதை யூஸ் பண்ணுறது எதை அளக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க கரண்ட் அளக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க மைன்யூட் கரண்ட் சென்சிட்டிவ் கரண்ட்டை வந்து கெல்மினோமீட்டர்லேயோ நல்ல கரண்ட்டை வந்து நல்ல போகிற கரண்ட்டை வந்து ஆம்மீட்டர்லேயோ அளக்கிறாங்க சரி ஆம்மீட்டர் இப்போ வந்து ஆம்மீட்டரை வந்து இப்படி தான் ஃபஸ்ட் பிக்சரில் கொடுத்துருக்கேன் பார்த்திங்களா இப்படி தான் கனெக்ட் பண்ணுவாங்க சீரீஸில் உங்கள் பிக்சர்லேயும் கொடுத்துருப்பாங்க ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே இந்த பிக்சர் தான் கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ வந்து சீரீஸில் கனெக்ட் பண்ணால் இப்போ இப்படி மேலே தூக்கி அந்த பல்புக்கு மேலே கனெக்ட் பண்ணால் என்ன ஆகும் ஆம்மீட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன ஆகும்னா ஆம்மீட்டருக்கு வந்து ஸ்லோ ரெசிஸ்டன்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ்னால் தடுக்கிறது கரண்ட் போக விடாமல் தடுக்கிற தன்மை அதை தான் ரெசிஸ்டன்ஸ்ன்னு நம்ம சொல்லுவோம் ரெசிஸ்டன்ஸ்னால் கரண்ட் போக விடாமல் தடுக்கிற தன்மை அப்போ அதில் வந்து லோ ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது ஆம்மீட்டர் வந்து கனெக்ட் பண்ணிட்டோம்னா சீரியஸில் கரண்ட் ஃப்ளோ என்ன ஆகும்னா இப்போ தடுக்கிற தன்மை கம்மியாக இருக்கா அப்போ கரண்ட் ஃப்ளோ என்ன ஆகும் ஆம்மீட்டர் வழியாக போக ஆரம்பிச்சிடும் ஆம்மீட்டர் வழியாக அளவுக்கு அதிகமாக கரண்ட் போகும்போது என்ன ஆகும் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் என்ன ஆகும்னா அது வந்து வெந்துரும் இல்லாட்டி அது ரிப்பேர் ஆகிடும் சரிங்களா அப்போது என்ன நம்ம சொல்லுவோம் வி வில் வி வில் பி ஷார்ட்டிங் த எலிமெண்ட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் ஷார்ட்டிங் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் த கரண்ட் த்ரூ த சர்க்யூட் வில் பி இன்க்ரீஸ் வில் டெஃபினெட்லி பேர்ன் த ஆம்மீட்டர் அதாவது என்ன ஆகும்னா அது எரிஞ்சு போயிடும் ஆம்மீட்டர் வந்து அதிகமான கரண்ட் போய் எரிஞ்சு ஒன்றும் இல்லாமல் போயிடும் சரிங்களா அப்போ என்ன ஆகும் கரண்ட் ஃப்ளோ வந்து போகிறதுனால எரிஞ்சு போயிடும் அதிகமான கரண்ட்டை எம்மே ரெசிஸ்டன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கரண்ட்டை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி விடும் ரெசிஸ்டன்ஸ் இல்லை அப்படிங்கும் போது கரண்ட் வந்து அதிகமாக ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது எரிஞ்சு போகும் அதனால் எப்பவுமே பேரலில் வைக்கக்கூடாது இதை மட்டும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க பேரலில் வச்சா ஆம்மீட்டர் வந்து எரிஞ்சு போகும் அப்படின்னு சொல்லி மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதை நீங்கள் உங்கள் நான் இப்போ எழுதியிருக்கேன் பார்த்தீங்களா அதை அப்படியே நீங்கள் காப்பி பண்ணணுன்ற அவசியம் கிடையாது இதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை வந்து உங்கள் உங்கள் ஈஸி லைன்ஸில் நீங்கள் எழுதிக்கோங்க சரியா இது வந்து ஜஸ்ட் உங்களோட ரெஃபரன்ஸ்க்காக தான் நான் எழுதியிருக்கேன் இதை ஜஸ்ட் ரீட் பண்ணாலே உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் ஒன்றும் இல்லை ஆம்மீட்டர் ஹேஸ் லோ ரெசிஸ்டன்ஸ் தேர் ஃபோர் ஆம்மீட்டர் கனெக்டட் இந்த சீரீஸ் இது வந்து இது அவ்வளோ உங்களுக்கு முக்கியம் கிடையாது ஆம்மீட்டரை வந்து ஒரு மார்க்கில் தான் கேட்பாங்க ஆம்மீட்டர் வந்து பேரலில் கனெக்ட் பண்ணால் என்ன ஆகும் பேர்ன் ஆகிடும் முடிஞ்சு போச்சு அடுத்து கான்செப்ட் ஆஃப் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ்ன்னு சொல்லும் போது ஹையர் லெவல் டு லோவர் லெவல் நான் இப்போ தண்ணி காமிச்சேன் பார்த்தீங்களா இந்த இருக்கு பாருங்க ஹையர் லெவல் டு லோவர் லெவல் தண்ணி போகுதா இதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரெண்ட்னு சொல்லுவோம் இதுதான் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரெண்ட் ஓகேவா வாங்க பார்க்கலாம் ஆ வி ஹாவ் டு வி ஹாவ் டு மேக் அ சர்க்யூட் வித் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரெண்ட் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரெண்ட்ஸோட தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் சர்க்யூட் ரெடி பண்ணணும் அப்போ பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரெண்ட் எங்கே இருக்கும் எப்படி பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரெண்ட்டோட நம்ம சர்க்யூட் ரெடி பண்ணுறது ஒன்றுமே கிடையாது பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரெண்ட்ஸ்னா பேட்டரியில் தான் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் சரிங்களா பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ்னா ஒன்றுமே கிடையாது ஒரு ஃப்ளோ அந்த சார்ஜோட ஃப்ளோவை தான் நம்ம பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ்னு சொல்கிறோம் சார்ஜ் வந்து எங்கேருந்து ஹை ஃப்ரீக்குவன்சிலேருந்து லோ ஃப்ரீக்குவன்சி போகிறது அதாவது மைனஸ் நிறையா இருக்கிற இடத்துலேருந்து ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் இல்லாத இடத்துக்கு போகிறது ப்ளஸ்ஸில் என்ன இல்லை மைனஸ் இல்லை அப்போ என்ன ஆகும் எலக்ட்ரான்ஸு எலக்ட்ரான்ஸு நிறையா இருக்கிற இடத்துலேருந்து எலக்ட்ரான்ஸ் கம்மியாக இருக்கிற இடத்துக்கு போகும் இல்லைங்களா சா பேட்டரியில் என்ன பண்ணிப்பாங்க ஒரு சைடு ஃபுல்லாக மைனஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு சைடு ப்ளஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா என்ன அ
பர் யூனிட் சார்ஜ் பர் யூனிட் சார்ஜ் ஒரு யூனிட் சார்ஜில் எவ்வளோ வேலை செஞ்சுருக்கு எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து எவ்வளோ தூரம் அங்கே போயிருக்கு எலக்ட்ரா எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து எவ்வளோ போயிருக்கு அப்படின்றத கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்மளுக்கு வந்து இந்த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் யூஸ் ஆகுது அதோட ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா வி இஸ் ஈக்குவல் டு டபிள்யூ பை கியூ டபிள்யூங்கிறது ஒர்க்கு கியூங்கிறது சார்ஜ் சார்ஜ் வந்து ஒர்க்கு வந்து சார்ஜால் டிவைட் பண்ணப்படுது ஏன்னா சார்ஜ் தானே மூவ் ஆகுது சார்ஜ்னால் என்ன இருக்கும் மோஷன் மோஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அதை தான் நம்ம வேலைன்னு சொல்லுவோம் ஒரு வே நம்ம வேலைன்னு எதை சொல்கிறோம் நான் பாத்திரம் விளக்கிட்டு இருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது ஒரு வேலை அப்போ நான் வந்து அதுக்கு ஃபோர்ஸ் கொடுத்தா தான் நான் க்ளீன் பண்ண முடியும் இல்லையா அப்போ அது ஒரு வேலை வேலை செய்யும் போது சார்ஜ் மோஷன் போகிறதுங்கிறது ஒரு வேலை அந்த வேலை பெர் யூனிட்ல எவ்வளோ நடந்திருக்கு அவ்வளோதான் அப்போ வி இஸ் ஈக்குவல் டு டபிள்யூ பை கியூ எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு வோல்டேஜ் எஸ்ஐ யூனிட் வந்து அதோட பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரெண்ட்டோட எஸ்ஐ யூனிட் வந்து அது எது எதுக்கு சமமாக இருக்குன்னா வோல்டேஜுக்கு சமமாக இருக்குது அதை தான் வோல்டேஜ்னு சொல்லுவோம் இத்தனை வோல்டேஜ் நான் கொடுத்துருக்கேன் பேட்ரி வந்து இத்தனை சோ இத்தனை வோல்டேஜ் சோர்ஸில் இருக்கு இத்தனை வோல்டேஜ் சோர்ஸில் இருக்குன்னு நம்ம பேட்ரி நம்ம சொல்கிறோம் சரி டபிள்யூ சி கோல் டு ஒன் ஜோல் அண்ட் கியூ சி கோல் டு ஒன் குலம் அப்போ வோல்டேஜ் எப்படி இருக்கும் ஒரு வோல்டேஜ் அப்போ எப்படி சொல்லுவோம் ஒரு ஜோல் ஆஃப் ஒர்க்கு ஒரு ஒரு குலம் சார்ஜில் நடந்திருக்கு ஒரு குலம் சார்ஜில் ஒரு ஜோல் ஒர்க்கு நடந்திருக்குன்னா அதோட பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரெண்ட் அதாவது வோல்டேஜ் எவ்வளோ கொடுத்துக்கப்பட்டிருக்கணும் ஒரு வோல்டேஜ் கொடுத்துருக்கப்பட்டிருக்கணும் எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் கொடுக்கப்பட்டிருக்கணும் ஒரு வோல்டேஜ் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கப்பட்டிருக்கணும் அப்போ அந்த எலக்ட்ரானில் எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஒரு வோல்டேஜ் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அதனால் ஒரு ஜோல் ஒர்க்கு ஒரு குலம் சார்ஜில் நடந்திருக்கு அதுக்கு எவ்வளோ சார்ஜ் கிடச்சிருக்கு ஒரு குலம் சார்ஜ் கிடச்சிருக்கு ஒரு ஜோல் ஒர்க்கு நடந்திருக்கு இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சரி ஓகே அந்த டிவைஸை வந்து எப்படி கனெக்ட் பண்ணுவாங்கன்னா பேரலில் தான் கனெக்ட் பண்ண கனெக்ட் பண்ணுவாங்க லாஸ்ட் டைம் நம்ம சொன்னோம் பார்த்திங்களா லாஸ்ட் டைம் என்ன சொன்னோம் இந்த இந்த ஆம் ஆம்மீட்டரை வந்து பேரலில் கனெக்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொன்னோம் ஆனால் வோல்டா மீட்டரில் பே வோல்டா மீட்டரை பேரலில் தான் கனெக்ட் பண்ணணும் சரியா வோல்டா மீட்டரை பேரலில் மட்டும்தான் கனெக்ட் பண்ணணும் நம்ம சரிங்களா சர்க்கியூட்டில் வோல்டா மீட்டர் எதுக்கு இந்த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு வோல்டா மீட்டர் யூஸ் ஆகும் ஓகே சரி அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோன்னா வாட் இஸ் வோல்டா மீட்டர் இஸ் கனெக்டட் இன் சாரி சீரீஸ் இப்போ ஆம்மீட்டர் மாதிரி வோல்டா மீட்டர் சீரீஸில் கனெக்ட் பண்ணால் என்ன ஆகும் அது ஒரு கேள்வி வோல்டா மீட்டர் இஸ் யூஸ் டு மெஷர்ஸ் த பொட்டன்ஷியல் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அக்ராஸ் டூ பாயிண்ட்ஸ் இன் அண்ட் எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட் எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட்டில் ஏதோ ஒரு டூ பாயிண்ட்ஸில் எவ்வளோ கரண்ட் பாஸ் ஆகிருக்கு எவ்வளோ கரண்ட் போகுது அப்படின்னு சொல்லி அதோடய பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸை கண்டுபிடிக்கிறது தான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பல்பில் எவ்வளோ கரண்ட் போகுதுன்னா பல்புக்கு மேலே வோல்டா மீட்டரை மா மாட்டிடுவாங்க மாட்டி அந்த பல்போட ஸ்டார்டிங்லேருந்து பல்போட எண்டிங் வரை எவ்வளோ கரண்ட் போச்சு அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து செக் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி செக் பண்ணுறதுக்காக தான் வோல்டா மீட்டர் நம்மளுக்கு வந்து தேவைப்படுதே தவிர இந்த சர்க்கியூட்டில் எவ்வளோ கரண்ட் பாஸ் ஆகும் நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லையா சர்க்கியூட்டில் வந்து நம்மளுக்கு இத்தனை சர்க்கி பேட்ரியோட சோர்ஸை பொறுத்து தான் நம்ம பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்போது நம்ம பல்பில் எவ்வளோ அதாவது ரெசிஸ்டன்ஸில் போகுதுன்னா ரெசிஸ்டன்ஸில் எவ்வளோ கரண்ட் போகுது பல்பில் எவ்வளோ கரண்ட் போகுது அதுக்காக தான் நம்மளுக்கு வந்து வோல்டா மீட்ரு யூஸ் ஆகுது பல்போட ஸ்டார்டிங்லேருந்து பல்போட எண்டிங் வரையும் எவ்வளோ கரண்ட் பாஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறது தான் வோல்டா மீட்ரு யூஸ் ஆகுது இந்த மாதிரி ஆம் மீட்ரு மாதிரி நம்ம சைடில் கொடுத்துட்டோம்னா அதுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் வரும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அப்புறம் எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூல் த வோல்டா மீட்டர் இஸ் கனெக்டட் வோல்டா மீட்டருக்கு வோல்டு மீட்டர்னு கொடுத்துருக்கு சாரி அதை அடிச்சுட்டு வோல்டா மீட்டர்னு எழுதிக்கோங்க வோல்டா மீட்டர் இஸ் கனெக்டட் டு பேரலல் அக்ராஸ் த சர்க்கியூட் எலிமெண்ட்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ ஆ வோல்டா மீட்டரில் என்ன என்ன நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் வந்து என்ன ஆகிடும்னா சர்க்கியூட் ரெடியூஸ் த கரண்ட் அதாவது கரண்ட் ஃப்ளோ வந்து குறைச்சிடும் அது வோல்டா மீட்டர் என்ன பண்ணுவோம்னா கரண்ட் ஃப்ளோ வந்து குறைச்சிடும் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது வோல்டா மீட்டரில் அந்த மாதிரி சீரீஸில் கொடுத்துட்டாங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை இந்த மாதிரி சீரீஸில் கொடுத்துட்டாங்கன்னா நமக்கு வந்து என்ன பிரச்சனை வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் ஃப்ளோ வந்து ரெடியூஸ் பண்ணிடும் கரண்ட் ஃப்ளோ வந்து சரியாக போக விடாது
இப்ப வந்து ஸ்டார்டிங்ல இருந்து எண்டு வரையும் அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து எவ்வளவு தூரம் பாஸ் ஆச்சு அப்ப எலக்ட்ரான்ஸோட பாஸ் ஆகல எலக்ட்ரான் வந்து போகல அப்படின்னா அந்த இடத்துல பொட்டன்சியல் டிஃபரன்ஸ் இல்ல அப்ப ஜீரோ பொட்டன்சியல் டிஃபரன்ஸ்ல அந்த இடத்துல கரண்ட் எப்படி பாஸ் ஆகும் கரண்ட்டும் இருக்காது இல்லையா அப்ப ஐஇஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ கரண்ட் இல்லைன்னு அர்த்தம் அப்போ வி வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணா தான் அந்த பொட்டன்சியல் டிஃபரன்ஸ் நம்ம வோல்டேஜ் சொல்றோம் இத்தனை வோல்டேஜ் கரண்ட் போயிருக்கு அத்தனை வோல்டேஜ் கரண்ட் போயிருக்கு என்ன அது அதுதான் ஃபோர்ஸ் அந்த ஃபோர்ஸ்ல தான் எலக்ட்ரான்ஸ் போகும் சரியா அந்த வோல்டேஜுங்கிறது ஃபோர்ஸ் அதுதான் பொட்டன்சியல் டிஃபரன்ஸ் எவ்வளோ ஃபோர்ஸ்ல வேலை நடக்குது நீங்க பாலை தூக்கி போடுறீங்க அந்த எண்டுக்கு அப்போ அந்த பால் வந்து எவ்வளோ ஃபோர்ஸா போச்சு அக்கி அந்த எண்டு வரையும் அதுதான் பொட்டன்சியல் டிஃபரன்ஸ் என் கையில இருந்து அந்த எண்டு வரையும் எவ்வளோ ஃபோர்ஸா போச்சு அந்த கையில வச்சிருக்கீங்க பாலை தரையில போடுறீங்க அந்த தரையில கையில இருந்து தர வரையும் எவ்வளோ ஃபோர்ஸா போகுது பால் அதுதான் பொட்டன்சியல் டிஃபரன்ஸ் அப்போ நீங்க வந்து வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்றீங்க அந்த பாலோட ஃபோர்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணீங்கன்னா அப்போ அந்த இடத்துல கரண்ட் என்ன ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்போ பாலோட ஃபோர்ஸை குறைச்சிங்கன்னா கரண்ட் என்ன ஆகும் டிக்ரீஸ் ஆகும் அப்போ வோல்டேஜ் இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு கரண்ட் வோல்டேஜ் அந்த ராங் மாதிரி போட்டிருக்கேன் பார்த்தீங்களா அது எப்படி சொல்லணும்னா ப்ரொபோர்ஷனல் கூடுச்சுன்னா கூடும் குறைஞ்சிச்சுன்னா குறையும் இதுதான் ப்ரொபோர்ஷனல்னு சொல்லுவோம் ஈக்குவலாக இருக்கும் அது வோல்டேஜ் கூடுனா கரண்ட்டும் கூடும் வோல்டேஜ் குறைஞ்சா கரண்ட்டும் குறையும் அப்போ ப்ரொபோர்ஷனல் ப்ரொபோர்ஷனல் எதை சொல்லுவோம் எது ஈக்குவலாக இருக்கும் அதை ப்ரொபோர்ஷனல்னு சொல்லுவோம் அப்போ நம்மளுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு கரண்ட் வந்து வோல்டேஜ் டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கு வோல்டேஜ் எவ்வளோ கொடுக்குறாங்களோ அப்போ தான் கரண்ட் அதுக்கு மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணும் வோல்டேஜ் கொடுக்கலாட்டி கரண்ட் வராது அந்த மாதிரி பேட்டரி போட்டால் தான் கரண்ட் வரும் பேட்டரி போடலாட்டி எப்படி கரண்ட் வரும் கரண்ட் வராது அப்போ கரண்ட் இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் இதுதான் ஓம்ஸ் லா ஓம்ஸ் லா பொறுத்த வரையும் கரண்ட் வோல்டேஜ் இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஐ அவர் ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் வர கொடுக்குறாரு ரெசிஸ்டன்ஸ்னா தடுப்பு இப்போ நீங்கள் சைக்கிளில் போகிறீங்க சைக்கிளில் போகும்போது நீங்கள் சைக்கிளில் பெடல் மிதிக்கிறீங்க இல்லையா எல்லாருமே சைக்கிள் ஓட்டிருப்பீங்க இப்போல்லாம் எல்லாருமே சைக்கிள் ஓட்டுறீங்க அப்போது சைக்கிளில் வந்து பெடல் மிதிக்கிறீங்க அதான் வோல்டேஜ் கொடுக்குறீங்க அப்போ சைக்கிள் முன்னாடி போகுது சைக்கிள் நீங்கள் வோல்டேஜ் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கீங்க பெடல் மிதிச்சுட்டே இருக்கீங்க சைக்கிள் முன்னாடி போயிட்டே இருக்குது ஃபாஸ்ட்டாக போயிட்டே இருக்குது திடீர்னு பயங்கரமாக காத்தடிக்குது காத்தடிச்சா என்ன ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக கர சை சைக்கிள் வந்து ஸ்லோவாக ஆரம்பிக்கும் அப்போ கரண்ட் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் இல்லையா கரண்ட் ஆனால் நம்ம வோல்டேஜ் அதை தான் கொடுக்குறோம் ஆனால் கரண்ட்டு குறையிதையே காற்றுனால ரெசிஸ்டன்ஸ்னால அப்போது காற்றடிச்சா ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாச்சுன்னா காற்று அதிகமாச்சுன்னா சைக்கிள் முன்னாடி போகிறது ரொம்ப குறைஞ்சிரும் இல்லையா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் சைக்கிள் முன்னாடி போகிறதுக்கு அதைத்தான் நம்ம சொல்லுவோம் அப்போது அப்போ என்ன சொல்லுவோம் விஎஸ் கரண்ட் எப்படி இருக்கு இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போர்ஷனல்னா விஇஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஆறுன்னு சொல்லுவோம் நம்ம விஇஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஆறுன்னு சொல்லுவாங்க இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் எப்படி சொல்லுவோம் இது வந்து டிரெக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ரொபோர்ஷனல் ப்ரொபோர்ஷனல் ஐன்னு போட்டிருக்கேன் நான் பி ராங் மாதிரி போட்டு ஐன்னு போட்டிருக்கேன் ஆனால் இதை எப்படி எழுதுவோம் ஐ ராங் மாதிரி போட்டு ஒன் பை ஆறுன்னு எழுதுவோம் ஏன் ஒன் பை ஆறுன்னு எழுதுகிறோம் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாச்சுன்னா கரண்ட் குறையும் ரெசிஸ்டன்ஸ் குறைஞ்சுன்னா கரண்ட் அதிகமாகும் உள்ட்டா இது குறைஞ்சா அது அதிகமாகும் அது குறைஞ்சா இது அதிகமாகும் அப்போ உள்ட்டா இல்லையா உள்ட்டான்றதுனால ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து எப்பவுமே கரண்ட்டுக்கு உள்ட்டாவாக தான் இருக்கும் அப்போது அதோட ஃபார்முலா பாருங்கள் விஇஸ் ஈக்குவல் டு ஐஆர் சரிங்களா விஇஸ் ஈக்குவல் டு ஐஆர் விஇஸ் ஈக்குவல் டு ஐஆர் அப்போ ஐ எப்படி வரும் வி பை ஆர் ஐ எப்படி எழுதுவோம் வி பை ஆர்னு எழுதுவோம் சரிங்களா ஆர் இந்த பக்கம் வந்துடும் இல்லையா ஐன்றதுனால வி பை ஆர்னு எழுதும் அந்த ஃபார்முலாவை மாற்றி மாற்றி எழுத தெரிஞ்சுக்கோங்க வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஐஆர் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு வி பை ஆர் இந்த ஃபார்முலாவை நான் ஒரு ஒரு வீடியோவாகவே போட்டிருக்கேன் ஓம்ஸ்லாம் தனியாகவே எடுத்திருக்கேன் அதை பாருங்கள் அதை பார்த்தா உங்களுக்கு ரொம்ப புரியும் ஏன்னா இதை நான் டீட்டெயிலாக ஏன் அதுக்குன்னு தனி வீடியோ போட்டுருந்தாலும் இதை நான் டீட்டெயிலாக எடுக்கலை எப்பவுமே தெரிஞ்சுக்கோங்க வி இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஐ அதே மாதிரி போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் ஐ இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஒன் பை ஆர் அப்போது நீங்கள் வந்து ஒரு சார்ட்டில் போட்டு அதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸையும் கரண்ட்டையும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது ஸ்ட்ரைட் லைனாக தான் போகும் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி ஸ்ட்ரைட் லைனாக
கரண்ட்டை எவ்வளோ ஃப்ளோ பண்ணுறோன்றது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டினா கரண்ட்டை எவ்வளோ தடுக்கணுன்றதும் இதில் ப்ராப்பர்ட்டி சரி டு ரெசிஸ்ட் த ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜ் த்ரூ இட் ஏன் அதுக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ்னு ஒன்று கொண்டு வந்திருக்கீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வீட்லேயே வச்சுருக்கோம் ஸ்டெபிலைசர் என்னது ஃப்ரிட்ஜுக்கு மேலே ஒரு ஸ்டெபிலைசர் பார்த்துருப்பீங்க எதுக்காக வச்சுருக்காங்கன்னு ஏதாவது கேள்வி கேட்டிருக்கீங்களா கேள்வி கேட்டிருக்க மாட்டீங்க ஏன்னா நம்ம வீட்டுக்கு வந்து கரண்ட் கொடுக்குறாங்க அதிகமான கரண்ட்டு இந்த ஃப்ரிட்ஜுக்கு வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு தான் கரண்ட் ஏற்றுக்க முடியும் அதுக்கு மேலே போச்சுன்னா ஃப்ரிட்ஜ் வந்து வெந்து போயிடும் அது ரிப்பேர் ஆகிடும் சரிங்களா அதுக்காக தான் ஸ்டெபிலைசர் அந்த ஸ்டெபிலைசர் என்ன பண்ணணும்னா மொத்தமாக வர கரண்ட்டை எடுத்துக்கிட்டு ஃப்ரிட்ஜுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ மட்டும்தான் விடும் அதுதான் ரெசிஸ்டன்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ்னால் நம்மளுக்கு எவ்வளோ ஃபுல்லாக கரண்ட்டு வந்தாலும் அந்த இதுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த கரண்ட்டு தான் விடணும் இப்போ வாஷிங் மிஷினுக்கோ ஃப்ரிட்ஜுக்கோ வர்ற கரண்ட்டை ஒரு சின்ன பல்பு கொடுக்க முடியுமா கொடுக்க முடியாது அந்த பல்புக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ கரண்ட்டு தான் கொடுக்க முடியும் இல்லையா இப்போ இவ்வளோ மொத்தமான கரண்ட்டு வருது அது எப்படி பல்புக்கு அவ்வளோ கரண்ட் கொடுக்க முடியும் அப்போ அந்த இடத்துல என்ன இருக்குன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் இந்த பல்புக்கு எவ்வளோ கரண்ட்டு தேவையோ அவ்வளோ கரண்ட்டு மட்டும்தான் அதில் ஃப்ளோ ஆகும் சரி இதோட எஸ்ஐ யூனிட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெசிஸ்டண்ட்டோட எஸ்ஐ யூனிட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓம் சரிங்களா ஒரு ஓம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒரு வோல்டேஜ் பை ஒரு ஆம்பியர் வோல்டேஜ்னா உங்களுக்கு எதுவுமே தெரியும் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரெண்ட்டு ஆம்பியர்னா கரண்ட்டு ஓம்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து இருபது ஓம் வச்சுக்கணும் வோல்டேஜ் வந்து ஹண்ட்ரட் வோல்டேஜ் பேட்ரியில் வந்து ஹண்ட்ரட் வோல்டேஜ் பேட்ரி கொடுக்குறேன் ரெசிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்கேன்னா இருபது ஓம் ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் அப்போ கரண்ட் எவ்வளோ பாஸ் ஆகும் அப்படின்னு கேட்குறோம் கரண்ட் எவ்வளோ பாஸ் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐஇஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி பை ஹண்ட்ரட் அப்போது பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரெண்ட் பை சாரி சாரி ஐஇஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் பை பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இப்போ என்ன ஆகுன்னா ஐ வந்து இந்த பக்கம் வந்துடும் ஆர் இந்த பக்கம் வந்துடும் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஃபார்முலாவை யோசிச்சு பண்ணி பாருங்கள் ஐஎஸ் ஈக்குவல் டு வி பை ஆர்னு அந்த ஃபார்முலா வரும் ஏன்னா ஐ ஐ வந்து கீழே இருக்குது ஆம்பியர் ஒன் ஆம்பியர் வந்து கீழே இருக்குது அப்போ அந்த சைடு போகும்போது ஐஎஸ் ஈக்குவல் டு வி பை ஆர் ஐஎஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி பை ஹண்ட்ரட் அப்போ ஒரு ஜீரோ ஒரு ஜீரோ அடி ஆறு ஒன் டூ எஸ் டூ ஃபைவ் டூ சார் டென் அப்போ ஒன் பை ஃபைவ் ஃபைவ் ஓம்னு வந்துடும் அப்போ ஓம் மீட்டரோட டிவைஸ் வந்து எதுக்காகனா எலக்ட்ரிக்கல் ரெசிஸ்டன்ஸை கலக்கிறதுக்கு எவ்வளோ ரெசிஸ்டன்ஸ் எலக்ட்ரிக் எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து எவ்வளோ வந்து ரெசிஸ்டண்ட் ஆகிருக்கு தடுக்கப்பட்டிருக்குன்றதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக ஓம் மீட்டர் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ உங்களுக்கு இது புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இது பார்த்திங்கன்னா இதே மாதிரி ஓம்ஸ்லாம் வந்து இதே சம்ஸோட நான் வந்து சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் என்னோடய இன்னொரு வீடியோவில் இருக்குது புரியலாட்டி அதை கொண் அதை போய் பாருங்கள் இது ஒன்றும் கிடையாது இது வந்து இந்த ஃபார்முலா அந்த ஃபார்முலா வந்து எப்படி நம்ம தனியாக பிரித்து எழுதுறதுன்னு கூட அந்த இதில் சொல்லியிருப்பேன் அதை பாருங்கள் அதை பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நல்லா புரியும் நான் கையில் எழுதி வர சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஏன்னா இதில் வந்து கையில் எழுதி சொல்ல முடியாது அதை நான் கையில் எழுதி சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் கொஞ்சம் பாருங்கள் சரிங்களா ஐஸ் ஈக்குவல் டு வி பை ஆர் பார்த்துக்குங்க இப்போ வந்து ஓம்ஸ்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம் அடுத்து வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் கண்டக்டர் கண்டக்டரோட ரெசிஸ்டன்ஸ் எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ரெசிஸ்டன்ஸ்னா எதை பொறுத்து அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் அமையும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ்னா டிராஃபிக் டிராஃபிக்னா என்னென்னு நான் சொல்லிடுறேன் பாருங்கள் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பைப்பில் வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் போகுதுன்னு கூட்டு கூடிய டாட்டா வச்சுருக்கேன் பார்த்திங்களா இதுதான் எலக்ட்ரான்ஸ் பாருங்கள் இது குட்டி பைப்பாக இருக்குது இது ரெண்டுமே ஒரே சைஸ் தான் இருக்குது அதாவது உள்ள அதோடய ஏரியா உள்ளே போகிற அந்த ஏரியா பார்த்திங்கன்னா ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது ஆனால் இது ஷார்ட்டாக இருக்குது இது வந்து லாங்காக இருக்குது பாருங்கள் போகிற டைம் பாருங்கள் இதில் வந்து ரொம்ப சீக்கிரம் போயிடுச்சு எலக்ட்ரான்ஸ் இதில் வந்து ரொம்ப டிலே ஆகுது பாருங்கள் போகிறதுக்கு அதேமாதிரி இது அகலமாக இருக்கிறனால ரொம்ப சீக்கிரம் போயிடுச்சு அதேமாதிரி இது ஷார்ட்டாக இருக்கனால பாருங்கள் எவ்வளோ நேரம் ஆகுதுன்னு இதை க்ராஸ் பண்ணி போகணும் சரிங்களா அப்போ இது எது ஏரியாவை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு அதோட லென்த் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இது வந்து நீளமாக இருந்தால் கொஞ்சம் லேட் ஆகும் போகிறதுக்கு அதே மாதிரி அதோடய விட்டு வந்து ரொம்ப கம்மியாக ஒல்லியாக மினி கூண்டாக இருந்துச்சுன்னாலும் போகிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் எலக்ட்ரான்ஸோட ரெசிஸ்டன்ஸ் இதுதான் ரெசிஸ்டன்ஸ் தடுக்கிறது இந்த இந்த ஜீரோ ஜீரோவாக இருக
அப்போ ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் உள்ள புகுந்து போறதுக்கு இப்போ அகலம் நீளம் இது ரெண்டுமே இதுல டிபெண்ட் ஆயிருக்கு இப்போ உங்களுக்கு அது புரிஞ்சிருக்கும் டிராபிக்னா உங்களுக்கு என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கும் உள்ள இருக்க அந்த சர்க்கிள் நான் போட்டிருந்தேன் அதான் டிராபிக் அப்ப லென்த் ஆஃப் த ஒயர் சரிங்களா ரெசிஸ்டன்ஸ் ஹைட் ஆர் அண்ட் ஆர் ப்ரப்போர்ஷனல் டு எல் ஆர்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து எப்பவுமே அதிகமா இருந்துச்சுன்னா எப்ப அதிகமா இருக்கும் லென்த் அதிகமா இருந்துச்சுன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமா இருக்கும் லென்த் கம்மியா இருந்துச்சுன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் கம்மியா இருக்கும் லென்த் அதிகமா இருந்துச்சுன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமா இருக்கும் அப்போ ப்ரப்போர்ஷனல் ஆர் இஸ் ப்ரப்போர்ஷனல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் ப்ரப்போர்ஷனல் டு எல் அதே மாதிரி வயரோட கிராஸ் செக்ஷன் உள்ள இருக்க ரூம் ரூம் அகலமா இருந்துச்சுன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் கம்மியாயிடும் ரூம் ஒடுக்கமா இருந்துச்சுன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாயிடும் அப்ப ப்ரப்போர்ஷனலா டிரெக்ட்லி இன்வர்ஸ் ப்ரப்போர்ஷனல் அப்ப என்ன சொல்லுவோம் ஆர் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை ஏன்னு சொல்லுவோம் ஏரியா வந்து பெருசா இருந்துச்சுன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் குறைஞ்சு போயிரும் ஏரியா வந்து கம்மியா இருந்துச்சுன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாயிரும் அப்ப ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு உள்ட்டா ஆகுதா அப்ப ஆர் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை ஏன்னு நம்ம சொல்லிடலாம் அதே மாதிரி ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து வயர் டிபெண்ட் ஆன் லென்த் ஏரியா அண்ட் மெட்டீரியல் என்ன மெட்டீரியல் யூஸ் பண்றோன்றது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் என்ன மெட்டீரியல் நம்ம யூஸ் பண்றோம் அப்போ ஆர் இஸ் ஈக்வல் டு ரோன்னு ஒரு அது பி மாதிரியே கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க ரோ அப்படின்னா அதுக்கு பேர் ரோன்னு சொல்லணும் நம்ம ரோ இன்டு எல் பை ஏ லென்த் பை ஏரியா ரோ இன்டு லென்த் பை ஏரியா சரி ரோ அப்படின்னா ரெசிஸ்டிவிட்டி எபிலிட்டி ஆஃப் மெட்டீரியல் ஆஃப் கண்டக்டர் டு அப்போஸ் த ஃப்ளோ ஆஃப் கரண்ட் எந்த மெட்டீரியல் வந்து அப்போஸ் பண்ணுது அலாயா இல்லை மெட்டல்ஸா உள்ள இருக்கிறது காப்பர்னா ரொம்ப ஈஸியாக கரண்ட் ஃப்ளோ வைக்கும் அலாயினா ரொம்ப ஸ்லோவாக கரண்ட் போக வைக்கும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இன்சுலேட்டர்னா கரண்ட் போகவே வைக்காது அப்போ உள்ள இருக்கிற மெட்டீரியலும் அதை பொறுத்து இருக்கு இல்லையா கண்டக்டருக்குள்ள என்ன மெட்டீரியல் இருக்குன்றது அதில் டிசைட் ஆகும் அலுமினியமா காப்பரை அதை பொறுத்து கரண்டோட பாஸ் எவ்வளோ கரண்ட் பாஸ் ஆகுது அப்படின்றது டிசைட் ஆகும் அப்போ ஆர் இன்டு ஏ பை எல் இஸ் ஈக்வல் டு ரோ ரோ எப்படி கட்டுப்பிடிப்போம் அந்தோட ஃபார்முலா என்னது இந்த ரோ மட்டும் தனியாகிடும் இங்கே எல் இன்டு ஏ எல் எல் பை ஏ இருக்குது பார்த்தீங்களா அது ஆறு பக்கம் வரும்போது உள்ட்டாவாக வரும் அப்போ ஆர் இன்டு ஏ பை எல்னு வரும் அப்போ எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் ரோ எவ்வளோ வரும் ஓம் மீட்ரு எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் ரோ ஓம் மீட்ரு ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கும் ஓம் தான் எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் ரோக்கும் ஓம் தான் சரிங்களா அடுத்தது பார்ப்போம் சரி ரெசிஸ்டிவிட்டி மெட்டீரியல் அதாவது ரெசிஸ்டிவிட்டி மெட்டீரியல் நான் சொன்னேன் இந்த காப்பரு அலுமினியம் இது எல்லாமே வரும் அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்ப்போம் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ரெசிஸ்டிவிட்டி அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கும் ரெசிஸ்டிவிட்டிக்குமான டிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறப்ப எபிலிட்டி ஆஃப் கண்ட் கண்டக்டர் டு அப்போஸ் கரண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸை பொறுத்த வரையும் கண் கண்டக்டர் வந்து எவ்வளோ தூரம் அப்போஸ் பண்ணும் கண்டக்டர் வந்து எபிலிட்டி ஆஃப் கண்ட கண்டக்டர் வந்து அதுக்குள்ளே இருக்கிற தன்மை அது என்ன தன்மைன்னா எவ்வளோ தூரம் அதை வந்து கரண்ட்டை வந்து அப்போஸ் பண்ணுன்ற தன்மையை பொறுத்தது அதே மாதிரி அது லென்த்தையும் ஏரியாவையும் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் ரெசிஸ்டன்ஸு அவ்வளோதான் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து என்ன கண்டக்டர் உள்ளே இருக்குது அதே மாதிரி அதோடய லென்த் எப்படி இருக்குது ஏரியா எப்படி இருக்குது அதை பொறுத்து தான் ரெசிஸ்டன்ஸ் அமையும் ஆனால் ரெசிஸ்டிவிட்டி அந்த மெட்டீரியல் உள்ள இருக்க அந்த காப்பரை பொறுத்த வரையும் அது எப்படின்னா அது கரண்ட்டை வந்து அப்போஸ் பண்ணுறது அதே மாதிரி அது வந்து அந்த உள்ளே இருக்கிற அந்த வயர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏரியாவையோ இல்லை கிராஸ் செக்ஷன் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காது அப்போ V divides into V1, V2, V3. வி டிவைட்ஸ் இன் டூ வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ இது வந்து என்னன்னு அந்த சீரீஸ் ஆஃப் கரண்ட்டு அதை நம்ம பார்ப்போம் ரெசிஸ்டிவிட்டினா என்ன ரெசிஸ்டன்ஸ்னா என்னன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ரெசிஸ்டன்ஸ் எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு ரெசிஸ்டிவிட்டி எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு என்ன மெட்டீரியல் உள்ளே வச்சிருக்காங்க காப்பர் வச்சிருக்காங்களா அலுமினியம் வச்சிருக்காங்களான்றது ரெசிஸ்டிவிட்டி அதே மாதிரி ரெசிஸ்டன்ஸ் என்னென்னா என்ன வேணாலும் உள்ளே இருக்கலாம் கரண்ட் வந்து அப்போஸ் பண்ணணும் அதே மாதிரி லென்த் ஏரியா மெட்டீரியலை பொறுத்து கரண்ட்டு உள்ளே வந்து பாஸ் ஆகும் அதை வச்சு தான் ரெசிஸ்டன்ஸ்னு நம்ம சொல்கிறோம் ரெசிஸ்டன்ஸ்னு நம்ம சொல்லுவோம் காப்பர் இருந்த இத்தனை வோல்டேஜ் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து இத்தனை தடுப்பு இருக்கு இத்தனை வோல்டேஜ் வந்து அது தடுக்கும் அப்படின்ற மாதிரி உள்ள கொண்டு போய் நம்ம சர்க்கியூட்ல நம்ம வைப்போம் அதான் ரெசிஸ்டன்ஸ்ன்னு சொல்றாங்க ரெசிஸ்டிவிட்டிங்கிறது தடுக்கிற தன்மை எவ்வளவு தூரம் அந்த கரண்ட்டை தடுத்து தடுக்குது அப்படிங்கிறது வந்து ரெசிஸ்டிவிட்டி அது அந்த மெட்டீரியல் பொறுத்து தான் டிசைட் ஆகும் அந்த மெட்டீரியல் எப்படி இருக்கோ அதை பொறுத்து அந்த காப்பர்னா காப்பருக்கு வந்து இவ்வளவு தூரம் தான் ரெசிஸ்டிவிட்டி இருக்கு அதே மாதிரி அலுமினியம்னா அலுமினியம் வந்து இவ்வளவு தான் தான் கரண்ட்
ஒரு ரெண்டு வயர் மூணு வயரில் என்னத்தை பாஸ் ஆக போகுது இல்லைங்களா கண்டக்டர் இல்லை கண்டக்டர் பொறுத்த வரைக்கும் நான் அவங்கள்ட்ட ஒரு வயர் மாதிரி காமிச்சேன் பார்த்தீங்களா உள்ளே நல்லா ஒத்து கொத்தா இருங்க நான் காமிக்கிறேன் பாருங்க இதோட இதோட அகலம் பாருங்க நிறைய இருக்கு அதனால இந்த அலுமினியம் காப்பர் காப்பர் வயர் எவ்வளவு காப்பர் வயர் இதுல இருக்குன்னு பாருங்க அப்போ இதோட அகல வந்து சர்க்கிள் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த சர்க்கிள குறைச்சிட்டோம் மினி கவுண்ட் ஆகிட்டோம் அப்படின்னா என்ன இந்த ரெண்டு வயர் இந்த காப்பர் வயரே ரெண்டு கம்பி மூணு கம்பிக்கு மேல உள்ள வைக்க முடியாது அப்ப இது வழியா கரண்ட் என்ன ஆகும் நிறைய பாஸ் ஆகும் அந்த ரெண்டு கம்பி மூணு கம்பி வழியா கரண்ட் என்ன ஆகும் கம்மியா பாஸ் ஆகும் அப்படிதான் அப்ப அந்த அயரோட இதோட கிராஸ் செக்ஷன் எதை பொறுத்து இருக்கு இந்த மெட்டீரியல் நம்ம எவ்வளவு கொடுக்குறோன்றதை பொறுத்து தான் இருக்கு அப்ப ரெசிஸ்டிவிட்டினா அந்த மெட்டீரியல் எவ்வளவு கொடுக்குறோன்றதை பொறுத்து தான் இருக்கு கரண்டோட தன்மை ரொம்ப முக்கியமானது சீரீஸ் சீரீஸ் பாத்தீங்கன்னா வி டிவைட் இன்டு வி இஸ் ஈக்வல் டு வி ஒன் பிளஸ் வி டூ பிளஸ் வி த்ரீ பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா மூணு பல்பு கொடுத்துருக்கோம் கரண்ட் ஒரு ஒன்னு போகுது போய் இதுக்கு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த பல்புக்கு செகண்ட் பல்புக்கு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் தேர்ட் பல்புக்கு போகுது அப்போ ஒரே கரண்ட் எல்லாத்துக்கும் போகுது அப்போ என்ன ஆகும்னா அந்த இடத்துல போய் டிவைட் ஆகும் வோல்டேஜ் இதுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் இந்த வோல்டேஜ் வந்து அதுக்கு போகும் அதுக்கப்புறம் அந்த வோல்டேஜ் போகும் அந்த மாதிரி வோல்டேஜ் வந்து என்ன ஆகும்னா குறையிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த இதுக்கு போயிட்டு இது எடுத்தது போக மிச்சம் அதுக்கு அது எடுத்தது போக அதுக்கு மிச்சம் அப்போ வோல்டேஜ் என்ன ஆகுது டிஃபர் ஆகுது வி இஸ் ஈக்வல் டு வி ஒன் பிளஸ் வி டூ பிளஸ் வி த்ரீ ஐ வந்து இங்கே பாருங்க இதுல கரண்ட் வந்து வோல்டேஜ் அதே வோல்டேஜ் தான் கரண்ட் பாஸ் ஆகிட்டே இருக்கு கரண்ட் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா மூணா பிரிது இதுல பாருங்க நடுவுல மேல கீழே மூணா பிரிஞ்சு போய் திரும்ப ஒன்னா ஆகி கீழே வந்துருது அப்போ ஐ தான் டிவைட் ஆகுது அப்போ ஐ இஸ் ஈக்வல் டு ஐ ஒன் பிளஸ் ஐ டூ பிளஸ் ஐ த்ரீ இது வந்து ரெண்டு சீரீஸா இருக்கு இது வந்து பேரலல் சீரீஸ் அது வந்து நார்மல் சீரீஸ் சரி அடுத்தது பார்க்கலாம் ரெசிஸ்டன்ஸ் தடுப்பு தடுப்புலையும் அதே மாதிரி தான் நம்ம வந்து நார்மல் சீரீஸ்ல வச்சிருக்கோம் நார்மல் சீரீஸ்ல வைக்கும் போது என்ன ஆகுன்னா ஹவு டு சி த சேம் வோல்டேஜ் ஆஃப் த கரண்ட் வால்ட் வோல்டேஜ் ஆஃப் த கரண்ட் எப்படி போகுது சேம் வோல்டேஜ் தான் கிராஸ் செக்ஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ்ல போகுது ரெண்டாவது ரெசிஸ்டன்ஸ்ல போகுது மூணாவது ரெசிஸ்டன்ஸ்ல போகுது அதை நம்ம என்ன எப்படி எழுதுவோம் நம்மளுக்கு தெரியும் வோல்டேஜ் இஸ் ஈக்வல் டு ஐ பை ஆர் கரண்ட் பை ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்போ வி டூ இஸ் ஈக்வல் டு ஐ பை ஆர் டூ வி த்ரீ இஸ் ஈக்வல் டு ஐ பை ஆர் த்ரீ அப்போ இதில் வந்து வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ காமனாக இருக்கு அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ அந்த வோல்டேஜ் இருக்கு பார்த்தீங்களா இதில் பாஸ் ஆகுது இல்லை ஃபர்ஸ்ட் ஆர் ஒனுக்கு ஒரு ஒரு வோல்டேஜ் பாஸ் ஆகும் ஆர் டூக்கு ஒரு வோல்டேஜ் அப்புறம் ஆர் த்ரீக்கு ஒரு வோல்டேஜ் அப்போ வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ அப்போ வி இஸ் ஈக்வல் டு வி ஒன் வி டூ வி த்ரீன்னு வச்சுக்கலாமா ஏன்னா வி தான் என்ன பண்ணுது ஆர் ஒனுக்கு பாஸ் ஆகுது அதுக்கப்புறம் ஆர் டூக்கு அதுக்கப்புறம் ஆர் த்ரீக்கு அப்போ என்ன ஆகுன்னா கரண்டோட ஃப்ளோவில் வோல்டேஜோட இதில் கம்மியாகும் இல்லையா வோல்டேஜ் கம்மியாக சான்ஸ் இருக்கு இல்லையா கரண்ட் ஒரே கரண்ட் தான் ஆனால் வோல்டேஜ் கம்மியாக சான்ஸ் இருக்கு அப்போ என்ன ஆகுனா வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ இந்த வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ கரண்ட்டை ஒன்னா வச்சுக்கிடுவோம் அந்த ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஆர் த்ரீ இந்த மூணோடதையும் ஒரு ஆர் எஸ் ஆ வச்சுக்கிடுவோம் இல்லையா இப்ப என்ன ஆகும்னா வி இஸ் ஈக்வல் டு வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ அப்ப வி வி என்ன நம்ம பார்த்தோம் வி இஸ் ஈக்வல் டு ஐ ஐ ஆர் ஆ சரி ஐ ஆர் ஆர் பதில் நான் ஆர் எஸ் போட்டிருக்கேன் ஐ ஆர் எஸ் இஸ் ஈக்வல் டு வி ஒனுக்கு என்ன ஃபார்ம்ல எழுதணும் ஐ பை ஐ ஐ பை ஆர் ஒன் ஐ ஆர் ஒன் சாரி ராங்கா வந்துருக்கு சாரி சாரி இதில் ஃபார்முலா வந்து ராங்காக இருந்தது பார்த்தீங்கன்னா வி ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு ஐ ஆர் ஒன் வி டூ இஸ் ஈக்வல் டு ஐ ஆர் டூ வி த்ரீ இஸ் ஈக்வல் டு ஐ ஆர் த்ரீ ஓகே வி இஸ் ஈக்வல் டு வி ஒன் ப்ளஸ் வி டூ ப்ளஸ் வி த்ரீ நம்ம ஃபார்முலா தெரியும் வி இஸ் ஈக்வல் டு ஐ ஆர்ன்ற ஃபார்முலா தெரியும் வீனா வோல்டேஜ் இஸ் ஈக்வல் டு கரண்ட் இன் டு ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்போ ஐ ஆர் எஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஐ ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஐ ஆர் டூ ப்ளஸ் ஐ ஆர் த்ரீ எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணிடணும் ஆட் பண்ணும்போது ஐ இதில் காமன் ஆடுங்க காமன் ஆடுதான் இந்த பக்கம் இருக்கிற ஐயும் அந்த பக்கம் இருக்கிற ஐயும் கேன்சல் ஆகிடும் ஏன்னா டிவைட் ஆகும் அப்போ இந்த பக்கம் இருக்கிற ஐயும் அந்த பக்கம் இருக்கிற ஐயும் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ ஆர் எஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ ப்ளஸ் ஆர் த்ரீ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுக்கு ஆர் அந்த ஃபார்முலா கிடச்சிருச்சு அப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ் கிடச்சிருச்சுன்னா என்ன பண்ணலாம் ரெசிஸ்டன்ஸை ஆட் பண்ணி
v by r2 i3 வந்து v by r3 அப்போ v is equal to ir ஆ நமக்கு தெரியுமா அப்போ நம்ம i ஐ வந்து நம்ம இந்த ஃபார்முலாவை மாத்தி மாத்தி போட தெரியணும் மாத்தி மாத்தி போட தெரிஞ்சாதான் நம்மால இந்த ஃபார்முலாவை ப்ராப்பரா எழுத தெரியணும் உங்களுக்கு நான் ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு ஓம்ஸ் லா அந்த வீடியோல தெளிவா சொல்லிருக்கேன் ஃபார்முலாவை எப்படி மாத்தி மாத்தி போறதுன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லியும் கொடுத்திருக்கேன் அப்ப i is equal to i1 plus i2 plus i3 ஆ மூணிய ஆட் பண்ண நமக்கு i கிடைச்சிருமா அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா நான் என்ன எழுதுறோம் i is equal to v by rp ஏன்னா நான் இங்க வந்து இந்த மூணு i க்கு காமனா rp னு வச்சிருக்கேன் rp னு ஒரு ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸா எடுத்துட்டேன் அப்ப c equal to v by r1 plus v by r2 plus v by r3 அப்ப நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் v மூணுலயுமே காமனா இருக்கா v யே காமனா வெளியே எடுத்துறோம் அப்ப 1 by r1 plus 1 by r2 plus 1 by r3 இங்கேயும் v யே வெளியே எடுத்துறலாம் அப்ப 1 by rp v 1 by rp இந்த v யோ அந்த v யோ கேன்சல் ஆயிரும் எது காமனா இருக்கோ அதை வெளியே எடுத்து கேன்சல் பண்ணி விட்டுறணும் ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணி விட்டுறணும் அப்ப ஒன் பை ஆர் பி இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை ஆர் ஒன் ஒன் பை ஆர் டூ ஒன் பை ஆர் த்ரீ நம்மளுக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிடும் சரி இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம்னா அந்த கரண்ட வந்து மூணு ரெசிஸ்டன்ஸ்லயும் த்ரீ ஓம் கரண்ட் போகுது அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா த்ரீ தேர்ட் சாரி தேர்ட்டி ஓம்னு வச்சுக்கிடுவோம் ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஆர் த்ரீல வந்து தேர்ட்டி ஓம்னு வச்சுக்கிடுவோம் அவ எப்படி எழுதுவோம் ஆர் பி இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை தேர்ட்டி பிளஸ் ஒன் பை தேர்ட்டி பிளஸ் ஒன் பை தேர்ட்டி அப்போ என்ன வரும் நம்ம கீழே காமனாக இருந்தால் கீழே இருக்கிறத ஆட் பண்ண மாட்டோம் மேலே இருக்கிற நம்பரை மட்டும் ஆட் பண்ணுவோம் எப்பவுமே ஃப்ராக்ஷனில் கீழே காமனாக இருந்தால் கீழே இருக்கிறத ஆட் பண்ண மாட்டோம் நம்ம மேலே இருக்கிற அந்த நம்பரை மட்டும் ஆட் பண்ணுவோம் த்ரீ பை தேர்ட்டி இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ த்ரீயும் தேர்ட்டியும் கேன்சல் ஆகி ஒன் பை டென் வரும் அப்போ ஆர்பிஎ நம்ம வந்து டென் ஓம்னு எடுப்போம் சரிங்களா இப்போ என்ன ஆகிடுச்சுன்னா நம்ம வந்து இப்படி தான் நம்ம வந்து இந்த சம்மை பண்ணணும் ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து தேர்ட்டி ஓம் ரெண்டாவது ரெசிஸ்டன்ஸ் தேர்ட்டி ஓம் மூணாவது ரெசிஸ்டன்ஸ் தேர்ட்டி ஓம்னு இருக்கும் போது ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஆர் த்ரீ மூணுமே தேர்ட்டியாக இருக்குது அப்போ ஒன் பை தேர்ட்டி ப்ளஸ் ஒன் பை தேர்ட்டி ப்ளஸ் ஒன் பை தேர்ட்டி அப்போ ஆர்பி நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாமா இந்த மூணுமே சேர்ந்து ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர்பிங்கிறது அப்போ ஆர்பிங்கிறது ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது ஏன் இந்த ஆர்பி நம்ம போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலா டிரைவ் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஆர்பி வந்திருக்கு சரிங்களா ஆர்பிங்கிறது காம் இந்த மூணும் சேர்ந்த ஒரு இது சரிங்களா கரண்ட்டும் அதே மாதிரி தான் இந்த மூணுக்கும் போகிற ஒரு கரண்ட்டு அதனால தான் ஐ ஒன் பிளஸ் ஐ டூ பிளஸ் ஐ த்ரீக்கு பதில ஐ போட்டிருக்கோம் நம்ம சரி வாங்க இந்த ஃபார்முலா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இது இல்லாட்டி திரும்ப கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு ரீவைன் பண்ணி பாருங்க புரியலாட்டி நான் திரும்பவும் உங்களுக்கு எடுக்கிறேன் டிஃப்ரெண்ட் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் சீரீஸ் சம் சீரீஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தால் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்கலாம் நம்ம பொறுங்க பாருங்க இதில் ஃபஸ்ட் இமேஜ் பாருங்க இதோட பிக்சர் எப்படி இருக்கு இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி தான் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த பாக்ஸில் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஃபஸ்ட்டு அந்த ரெசிஸ்டன்ஸை நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரெடி பண்ணிக்கிறோம் அப்புறம் அந்த தனியாக இருக்கிற ரெசிஸ்டன்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஆர்பி எவ்வளோ பாக்ஸில் இருக்கிற ரெசிஸ்டன்ட் எவ்வளோ ஒன் பை தேர்ட்டி ஒன் பை தேர்ட்டி தேர்ட்டின்னு சொல்லிட்டாங்களா அப்போ என்ன பண்ணணும் ஒன் பை தேர்ட்டி ஒன் பை தேர்ட்டி போடுவோமா ஒன் பை ஏன்னா பேரலில் இருக்கா ஒன் பை தேர்ட்டி ஒன் பை டூ பை தேர்ட்டி அப்போ ஒன் பை ஃபிஃப்டின் வருமா ஒன் பை ஃபிஃப்டின்னா ஆர்பி எவ்வளோ போடுவோம் ஃபிஃப்டின் ஓம்னு போடுவோம் அப்போ இந்த இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு தனியாக எடுக்கணும் ஃபிஃப்டின் ப்ளஸ் தேர்ட்டி போடணும் தனியாக அந்த தனியாக தனியாக ஒட்டிகிட்டு இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் தனியாக இருக்கணும் எப்பவுமே பேரலில் இருக்கிறது தனியாக இருக்கணும் பேரலில் தான் உங்களுக்கு என்னென்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் மேலேயும் கீழேயுமா இருக்கிறது ஃபஸ்ட்டு மேலேயும் கீழேயுமா இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அதை பார்க்கணும் அப்புறம் சைடில் இருக்கிறத நம்ம பார்க்கணும் சைடில் இருக்கிற தேர்ட்டி தேர்ட்டி ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் அப்போ ஒன் பை ஃபைவை நம்ம எப்படி எழுதுவோம் ஒன் பை ஃபிஃப்டீன் எப்படி எழுதுவோம் ஃபிஃப்டீன்னு நார்மலாக எழுதிக்கிறலாம் ஆர்பி இஸ் ஈக்வல் டு ஃபிஃப்டீன் அப்போ தேர்ட்டி ப்ளஸ் எவ்வளோ வருது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஓம் ஏன் அதை மட்டும் ஒன் பை தேர்ட்டி போட்டிங்க இதை மட்டும் தேர்ட்டி போட்டுட்டிங்க நீங்கள் கேள்வி கேட்கலாம் அது ஒன் பை தேர்ட்டி போட்டேன்னா அது பேரலில் இருக்குது இது நார்மல் சீரீஸில் இருக்கிறதுனால இதை வந்து வெறும் தேர்ட்டின் தான் நான் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன் சரி வாங்க செகண்ட் பிக்சர் பார்ப்போம் செகண்ட் இமேஜில் பாருங்கள் ரெண்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது அதுக்கு மேலேயே இருக்குது தேர்ட்டி தேர்ட்டி இல்லைங்களா அப்போ இது வந்து பேரல் செக்ஷன் நம்மளுக்கு தெரியும் பேரல் செக்ஷனாக என்ன ஆகும் இது ஒன் பை தேர்ட்டி ப்ளஸ் இது ஒ
தேர்ட்டி ப்ளஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ்டி அப்போ மேலே எத்தனை ஓம் இருக்கு சிக்ஸ்டி ஓம் இருக்குது அப்போ ஒன் பை சிக்ஸ்டின் தான் எழுதுவோம் நீங்கள் ஒன் பை தேர்ட்டி ப்ளஸ் ஒன் பை தேர்ட்டி போட்டிங்கன்னா தப்பு அப்போ தேர்ட்டி ப்ளஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ்டி அப்போ ஒன் பை சிக்ஸ்டி ஓம் மேலே மட்டும் இருக்குது பேரலில் அப்போ ஒன் பை சிக்ஸ்டி ஓம் ப்ளஸ் ஒன் பை சிக்ஸ் ஒன் பை தேர்ட்டி என் கீழே இருக்கிறதுக்கு ஒன் பை தேர்ட்டி மேலே இருக்கிறதுக்கு ஒன் பை சிக்ஸ்டி கீழே இருக்கு ஒன் பை தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு தேர்ட்டி ப்ளஸ் தேர்ட்டியை ஆட் பண்ணிட்டு தான் ஒன் பை சிக்ஸ்டி நீங்கள் எழுதணும் ஒன் பை தேர்ட்டி ப்ளஸ் ஒன் பை தேர்ட்டி எழுதுனீங்கன்னா ஒன் பை தேர்ட்டி ப்ளஸ் ஒன் பை தேர்ட்டி ரெண்டுமே ஃப்ராக்ஷனில் இருக்குது ஃப்ராக்ஷனில் இருந்தீங்கன்னா அப்போ என்ன ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா தப்பாகிடும் கீழே இருக்கிற டினாமினேட்டர் சேமாக இருக்கும்போது நீங்கள் மேலே இருக்கிற நம்பரை மட்டும்தான் ஆட் பண்ண முடியும் கீழே இருக்கிறத நீங்கள் ஆட் பண்ண முடியாது அப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து ஒன் பை ஃபிஃப்டின் வந்துடும் எப்போயுமே என்ன பண்ணணும் மேலே ரெண்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்கன்னா அதை ஆட் பண்ணிக்கணும் டுவெண்ட்டி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ரெண்டு ரெசிஸ்டன்ஸுமே டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி கொடுப்பாங்க இப்போ டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் பை ஃபார்ட்டின் நீங்கள் கொடுக்கணும் சரிங்களா அப்போ தேர்ட்டி கொடுத்ததுனால தேர்ட்டி ப்ளஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ்டி அப்போ ஒன் பை சிக்ஸ்டி அப்போ கீழே இருக்கிறது ஒன் பை தேர்ட்டி அப்போ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணும்போது எல்சிஎம் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் சிக்ஸ்டி ஈஸியாக கொண்டு வந்ததுனால நான் என்ன பண்ணேன் ஒன் பை தேர்ட்டியை டூவால் மேலே கீழே மல்டிபிள் பண்ணனால டினாமினேட்டர் சிக்ஸ்டி ரொம்ப ஈஸியாக வந்துருச்சு அப்போ ஒன் பை சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் டூ பை சிக்ஸ்டி டினாமினேட்டர் சேம் ஆட்டோமேட்டிக்காக த்ரீ பை சிக்ஸ்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டுவெண்ட்டி அப்போ ஆர்பி இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஓ முடிஞ்சிருச்சு பார்த்தீங்கன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஓ சீரீஸில் வந்து எப்படி பார்த்தோம் ஆர்எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ ப்ளஸ் ஆர் டூ ஆர் த்ரீயா அப்போ க கரண்ட் ஐ ரிமைன்ஸ் த சேமாக இருக்குமா அப்போ வோல்ட் வோல்டேஜ் என்ன ஆகும் வோல்டேஜ் கண்டிப்பாக நம்ம என்ன ஆகும் வி ஒன் ப்ளஸ் வி டூ ப்ளஸ் வி த்ரீயா மாறுமா எதில் பேரல் சீரீஸில் மாறும் பேரல் சீரீஸில் வோல்டேஜ் மா சாரி பேரல் சீரீஸில் வோல்டேஜ் மாறாது சீரீஸில் வோல்டேஜ் மாறும் சீரீஸில் வோல்டேஜ் மாறும் பேரல் சீரீஸில் வந்து கரண்ட்டு மாறும் ஐ ஒன் ப்ளஸ் ஐ டூ ப்ளஸ் ஐ த்ரீ இது வந்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் சீரீஸில் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் மாறும் அதே மாதிரி வோல்டேஜ் மாறும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பேரல் சீரீஸில் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸும் மாறும் கரண்ட்டும் மாறும் வோல்டேஜ் ரிமைன்ஸ் சேம் சரிங்களா அப்போ வந்து ஹீட் அடுத்து வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஹீட் ஹீட் வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா கைனட்டிக் எனர்ஜி கன்வெர்டட் இன் டு ஹீட் மோஷன் கைனட்டிக் எனர்ஜி வந்து ஹீட் மோஷனாக கன்வெர்ட் ஆகும் ஹீட் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் கான்செப்ட் எப்படி ரெசிஸ்டன்ஸ் ஹீட் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் கான்செப்ட்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் ப்ரொடியூசிங் ஹீட் எனர்ஜி எப்படி ப்ரொடியூசர் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஹீட் எனர்ஜியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது